ഹാരി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ അഞ്ചാമത്തെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റായ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ആർ എസ് എന്ന് ഷോർട്ടാക്കി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം സർവീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്ദന നമ്മുടെ എക്സാമ്പിള് നന്ദന എന്ന എംപ്ലോയി ഇനി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പത്ത് മാസമുണ്ട് എത്ര മാസമുണ്ട് പത്ത് മാസം ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര മാസം ഉള്ളത് പത്ത് മാസം പത്ത് മാസം ഉണ്ടായിരിക്കെ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇൻ ആസ് പെർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം എത്രയാണ് പത്ത് മാസമാണ് അതിന് മുൻപ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വി ആർ എസ് ആ സമയത്ത് എംപ്ലോയർ നന്ദനയ്ക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ യാ എന്താണ് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ വി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം സർവീസ് ആണ് ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലേ ദാൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് മുൻപേ തന്നെ ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വി ആർ എസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ പല ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകൾ നോക്കി വി ആർ എസ് എടുത്ത് പോയി വി ആർ എസ് എടുത്ത് പോയി ദാറ്റ്സ് ഓ ഓക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓൺ വി ആർ എസ് ഷാൾ ബി എക്സംപ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഒരു ഫൈൽ ആക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വി ആർ എസ് എടുത്തപ്പോൾ നന്ദനയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വി ആർ എസ് ആയിട്ട് കിട്ടി വി ആർ എസ് ചെയ്തപ്പോൾ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടി എത്ര ഫൈൽ ആക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ പറയുന്ന പോലെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് രണ്ട് നോട്ടിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നേ ത്രീ ലാക്കും ടെൻ ലാക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചില്ല പലതിൻ്റെയും അതേപോലെ ദെൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് എത്ര വർഷം ഇവർ ജോലി ചെയ്തു ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു പിന്നെ ത്രീ മന്ത് സാലറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റാക്കാം ദെൻ അടുത്ത് സാലറി ഫോർ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഈ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഞാൻ നന്ദനയുടെ എക്സാമ്പിളിൽ എത്ര പറഞ്ഞത് ടെൻ മന്ത്സ് ആണ് അതോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്ര മാസത്തെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റിൻ വരെ ഇയാൾ വി ആർ എസ് എടുത്ത മുതൽ അതുവരെ എത്ര സമയമുണ്ട് ഇനി എത്ര മാസം ഉണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പത്ത് മാസം ഉണ്ട് ശരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലാതെ നോർമൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പാണ് ടെൻ മന്ത്സ് ഇൻറ്റു സാലറി അടിച്ചാൽ അത് കിട്ടും എനിവേ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഒരു ജം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അമൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വടകര ഫോർ ലാസ്റ്റ് എത്ര വർഷം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് എത്ര നോട്ട് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഓക്കെ ദൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അയാൾ റിട്ടയർ ആയി അല്ലേ ബിഫോർ കണ്ട സെവൻറ്റി ടു ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് മാസം നന്ദനയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഇനി റിട്ടയർ ആവാൻ ശരിക്കും റിട്ടയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു മന്ത്സ് ഓക്കെ ദെൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹി സാലറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് ഒരു മാസം എത്ര സാലറി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെർ മന്തിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയാൾ വി ആർ എസ് എന്ന നിലയിൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ള ശ്രദ്ധിക്ക പ്രത്യേകം ടാക്സബിൾ സാലറിയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റണം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത
എത്ര എമൗണ്ട് വരും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നയൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തണം ട്വൻറ്റി അല്ല എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരമാണ് ഇയാളുടെ പെർ മന്ത് ഇത് എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ഇനി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്ര കിട്ടുന്ന അത്ര വരും ദാറ്റ്സ് ഓ നമ്മളാക്കി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യാ ദെൻ ഈ നയൻ മന്ത്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി സാർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുതൽ റിട്ടയർ ആവുന്ന തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഒൻപത് മാസം അയാൾക്ക് നോർമൽ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് ഫുള്ള് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു സംശയമല്ലല്ലോ ബേസിക് സാലറിക്ക് എന്തായാലും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടേ ദൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഇവിടെ നില്ല് എന്ന് എഴുതാൻ വരട്ടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണോ യെസ് അതിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഐറ്റം നോക്കണം ഈ നാലിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി എമൗണ്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്താ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ വി ആർ എസ് ആണ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണേ ഇനി ആ നാല് പോയിന്റ് ഓരോന്നായിട്ട് പറയും ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എത്ര ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് എത്ര ഫൈവ് ലാക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ടും എഴുതാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത് ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇതുപോലെ വായിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ആക്കിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് കാണും എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി എടുക്കും അപ്പോഴേ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഷോർട്ടായിട്ടൊന്നും വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമില്ല ഓക്കെ യാ ദെൻ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ സാർ ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ ഏയ് ത്രീ മന്ത് സാലറി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് ത്രീ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഫോർ മന്ത് സാലറി ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫോർ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ അതാ ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ എവരി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ യാ അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം ദെൻ സാലറി ഫോർ ബാലൻസ് മന്ത് ആണ് ബാലൻസ് മന്ത് എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടല്ലോ ആ സെവൻറ്റി ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ യാ ആ എമൗണ്ട് അതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അത് എത്ര ആക്കണം ട്വൻറ്റി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഒന്നിരിക്കുക ട്വൻറ്റി ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എല്ലായിടത്തും ട്വൻറ്റി ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ സെവൻറ്റി ടു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം വരും കേട്ടോ ഓക്കെ യാ ഇനി ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതിലേറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയത് തന്നെയാണ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഓക്കെ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നതിൽ ലെസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് ചെയ്യണ്ട എപ്പോഴും എങ്ങനെ വരുമോ ഇല്ല ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ടു